शांति आज की तारीख है तीस सात सोलह मीठे बच्चे तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है और कोई नहीं कर सकता है ये काम जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं तकदीर के जैसे हम मालिक बन जाते हैं प्रश्न है तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक फायदा कौन सा है उत्तर है रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्याल नहीं चलाने हैं ये बड़ा फायदा होता है कि भाई भट्टी है इसीलिए हमको यहाँ वहां कोई व्यर्थ संकल्प नहीं करना है एक बाप को याद करना है अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे उबासी देंगे इससे वायुमंडल खराब होता है और फिर अपना ही नुकसान करते हैं गीत बजा है दिल का सहारा टूट न जाए हाँ हमारा सहारा तो टूट ही नहीं सकता जन्म जन्मांतर से अविनाशी शिव बाबा हम बच्चों को सहारा देते आए हैं आज भी दे रहे हैं और फिर से जन्मो जन्म तक हमें सहारा उनका मिलता ही रहेगा धारणा के लिए मुख्य दो धारणा के बिंदु नंबर एक है सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है उनके समान हमें पुरुषार्थ करना है फॉलो करना माना जैसा पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने किया हमें भी उनके समान पुरुषार्थ करना है सेवा में तत्पर रहना है एकाग्रता से पढ़ाई करनी है नंबर दो धारणा बिंदु याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है ऐसे नहीं मैंने 24 घंटा बाबा को याद किया या मैंने 12 घंटा याद किया बाबा कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं हा इसीलिए सच्चा चार्ट लिखना है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है देह व देहधारियों को याद नहीं करना है वरदान है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव बाबा कहते हैं कि आजकल एक दो में ये जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है आज कोई किसी को प्यार भी करता है तो स्वार्थ से करते लगाव है तो भी स्वार्थ है मोह है तो भी स्वार्थ है तो बाबा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव है मुझे उनसे ये प्राप्ति करनी है या मुझे उनसे ये प्राप्त होता है इसीलिए हम उनको प्यार करते हैं तो स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण क्या होता है न्यारे नहीं बन सकते इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ यानी स्व अर्थ करना उसको कहते हैं स्वार्थ परंतु स्व अर्थ हम क्या करें तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान है ऊंचे ते ऊंचे कर्म करें अर्थात पहले स्व के रथ को सहार सहाय करो माना बाबा कहते कैसे सहाय करेंगे तो बाबा कहते पहले स्व के रथ को स्वाहा करो यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे यही सहज पुरुषार्थ है स्लोगन है आज का फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति